Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you are doing well and keeping yourself safe. Welcome back. Welcome back to Nasser at Language. This is me, Tayyip Hussain. And in today's video, we are going to touch upon conjunctions. Conjunctions, kya hote hai? Fanboys kya hai? Or is video ke andar hum ek uh, chota sa quiz bhi overview karenge. And we will solve that quiz. And we are also going to have a brief uh, introduction with examples about conjunctions. कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके डिफरेंट टेस्ट के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ यू आर अटेंडिंग अ पेपर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और एनी इंग्लिश लैंग्वेज पेपर और एनटीएस और गेट दे माइट हेल्प यू इन दिस टेस्ट सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज कंजंक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कंजंक्शन Conjunction is one of the parts of the speech which refers to the small words that join sentences, clauses, or coordinate words with each other. They work like a cement. आपको काफी हद तक conjunction के बारे में मालूम हो गया होगा कि conjunctions क्या होते हैं. Conjunction एक part of speech है, एक essential part of speech है, बहुत ही important part of speech है, जो कि हमारी written and spoken language के अंदर बहुत ज़्यादा use हो रहे होते हैं. किसी भी दो या तीन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए या फिर आप वर्ड्स को जोड़ने के लिए या फिर क्लॉजेस को जोड़ने के लिए या फिर कोऑर्डिनेट वर्ड्स को जोड़ने के लिए आप इन कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड दे वर्क लाइक अ सीमेंट वो एक सीमेंट की तरह काम करते हैं व्हाई एम आई सेइंग द सीमेंट टू देम एग्जांपल के साथ समझाता चलूं मैं आपको फॉर एग्जांपल अगर आप एक बात कर रहे हैं किसी के बारे में जैसे कि हम तारीफ के अंदर अक्सर बेशक कंजंक्शन को लास्ट में यूज करते हैं और वो ऐसा होता है कि माय टीचर इज हार्ड वर्किंग कॉमा क्रिएटिव कॉमा टैलेंटेड कॉमा रिच इन नॉलेज एंड फेमस दिस इज कॉल्ड द कंजंक्शन आई हैव यूज्ड अगर मैंने लास्ट में एंड ना लगाया होता तो ये सिमेंटिकली और स्ट्रक्चरली यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस भी और जो उसका मतलब था वो भी गलत हो जाता और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो भी गलत हो सकता था क्योंकि एंड ने इन तमाम लफ्जों को जोड़ के रखा दैट्स वाई आई से दम दे वर्क लाइक अ सीमेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और प्योर कंजंक्शन या मैं इसकी एक टेक्निक का नाम आपको बताऊं जो कि है फैन बॉयज वट इज फैन बॉयज हम इसको आगे डिस्कवर करेंगे लेकिन हम यहां पे फिलहाल एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं एंड की एग्जाम्पल कहां पे एंड यूज होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि लेसन आई वॉन्ट स्टेटोस्कोप ड्रिप सेट पल्स ऑक्सीमीटर एंड सिरेंज ये मुझे चार या पांच चीजें चाहिए और उसके लास्ट में मैंने पहले तो कमा कमा लगाता रहा और लास्ट में मैंने जाके एंड लगाया ताकि जो लिसनर है या जो मुझे सर्विस प्रोवाइडर है वो मुझे ये तमाम तर चीजों के साथ साथ सिरिंज भी दे एंड तो ये तमाम तर चीजों को जोड़ के रखा एंड ने वेरी नाइस यहां तक है होंगे बट बट हम कहां पर यूज करते हैं शी इज रिच बट वेरी माई सर बट हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं बिल्कुल एंड की तरह हम बर्ड को भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल शी इज रिच बट वेरी माई सर ये फिनोमिना है राइट आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द पीपल लाइक दे आर लाइक दैट इफ दे आर रिच सो दे आर लिटल बट माइजर राइट सो ये जो पोल अपार्ट की बात होती है यानी कि शी इज रिच बट वेरी हम्बल इस तरह का जो जमीन आसमान के जिनमें फर्क होता है जिनमें हम कंट्रास्ट को शो कर रहे होते हैं वहां पर हम बट का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये काम तो मैं कर लूंगा लेकिन मुझे इस काम के लिए ये चीजें चाहिए तो मतलब आपने एक तरफ बता दिया कि भाई ये काम हो जाएगा यस आई डू इट लेकिन बट मुझे ये ये चीजें चाहिए तो अगर आपने ये चीजें प्रोवाइड की तो ये काम हो सकेगा नहीं की तो ये नहीं हो पाएगा राइट सो बट में जो है वो हम जमीन आसमान की बात करते हैं राइट द यू नो अपोजिट काइंड ऑफ थिंग्स फैन बॉयज क्या होता है भाई फैन बॉयज बेसिकली एक एक्रेनम है जिसकी फुल फॉर्म है एफ फोर फोर ए फोर एंड एन फोर नोर बी फोर बट ओ फोर और वाई फोर येट एंड एस फोर सो 
This is called a technique to learn conjunctions. कितना easy कर दिया यार conjunctions को सीखने के लिए coordinating conjunctions को या pure conjunctions दोनों का लफ्स दोनों का मतलब एक ही है Just this is called the synonym. You would say in other words. So fanboys is an acronym. Acronym होता है जिनकी full forms होती हैं कुछ ऐसे words होते हैं For example, CBC, right? Uh, you have uh, ECG or you have uh, एस ओ राइट सो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनकी फुल फॉर्म होती है उन लफ्जों को उन उन टेक्निक्स को उन एल्फाबेट्स को हम कहते हैं एक्रेनम राइट सो विच ज्वाइंट सिंपल सेंटेंस ओनली दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्योंकि ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं लफ्स मिल रहे होते हैं एक दूसरे के मतलब को डिफाइन uh, कर रहे होते हैं अब हम आ जाते हैं यूजेज ऑफ कंजंक्शन के ऊपर अगर मैं यूजेज ऑफ कंजंक्शन की बात करूं तो मैं फैन बॉयज को यानी कि एंड फॉर नॉर बट और येट सो को मैं डिवाइड कर दूंगा आपके इजी अंडरस्टैंडिंग और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंड कहां पर यूज होता है ये जो आपको एंड दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे ये वहां पर यूज होता है जब हमें कोई एडिशन करना हो कोई इजाफा करना हो अपनी बात में जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दी माई टीचर इज क्रिएटिव एंड फेमस My car is durable uh, um, and luxurious. So both the features I have in my car, right? So दोनों को मैं addition कर रहा हूँ, दोनों को मैं add कर रहा हूँ. Rich and famous, right? You are student and creative person. Some students are, right? So दो लफ्जों को जब कोई addition करना हो या जोड़ना हो, we use and. Contrast. कंट्रास्ट के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं दो कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं बट येट शी इज रिच बट हम्बल शी इज रिच येट हम्बल इट मीन्स बट में आपका यहां पर यह मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल माई ऑफिस इज अ स्मॉल बट आई कैन मैनेज राइट मेरा ऑफिस जो है वो छोटा है लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर लेता हूं मेरा ऑफिस छोटा है येट आई मैनेज मैं इसके बावजूद भी मैनेज कर लेता हूं शी इज टेलिंग अट शी इज एक्सेप्टेड भाई वो तो झूठ बोल रही है लेकिन इसके बावजूद भी उसको एक्सेप्ट किया गया है रीजन रीजन के लिए हमारे पास दो कंजंक्शन होते हैं सो फोर आई गॉट ए ग्रेड फोर आई वॉन्ट हार्ड मुझे ए ग्रेड मिला है अपने रिजल्ट में जिसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी मेरा रिजल्ट ए ग्रेड आया है एक्सक्यूज मी यू आर लेट टूडे सो यू कैन नॉट अटेंड अवर क्लास आप तो आज लेट हो गए हैं तो इसलिए यही रीजन है कि आप आज क्लास को अटेंड नहीं कर सकते सो वी आर ओवर हियर यूजिंग ऑप्शन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास दो कंजंक्शन हैं नाइजर नोर और राइट फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू Strawberry or vanilla ice cream. Hey, listen. Would you like to have coffee or tea? आप कॉफी लेना पसंद करेंगे या तो फिर टी ऑप्शन दिया जा रहा है आपको राइट right? दोनों में से कोई एक आपने चूज करना है Would you like to have this office or next office? ये वाला ऑफिस चाहिए या फिर इसके बराबर वाला जो है वो चाहिए And then you have I want neither strawberry nor vanilla. ना तो मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए ना तो मुझे वेनिला आइसक्रीम चाहिए आई वॉन्ट चॉकलेट वन सो ओवर हेयर यू आर डिनाइंग बोथ द ऑफर बोथ द ऑप्शन आप दोनों ऑप्शन को डिनाई कर रहे हैं मना कर रहे हैं उन ऑप्शन से कि नहीं ना तो मुझे ये चाहिए ना तो मुझे वो चाहिए आई नाइजर वॉन्ट वॉटर नोर जूस आई वॉन्ट टी राइट सो दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक छोटे से क्विज को अटैम्प्ट करेंगे सो डू वॉच दैट सो दैट यू कैन हैव सो दैट यू कैन ग्रैप द आइडिया कि किस तरीके से कंजंक्शन को फैन बॉयज को स्पेसिफिकली यूज किया जाता है हमारी स्पीकिंग एंड राइटिंग के अंदर राइट सो इन द पार्ट टू यू विल बी वॉचिंग अस सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज सो डू वॉच एंड चेक योर एबिलिटी एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग Thank you and also subscribe to the channel Nasser at Language this is me the USM thank you Allah